ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு திவ்யா மேக்ஸ் எக்ஸசைஸ் த்ரீ பாயிண்ட் டூ செகண்ட் சம் பின் வருவனவற்றின் மீ போ மா காண்க ஃபைன் த எல்சியம் ஆஃப் த கிவன் எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் ஓகே இங்கே சில எக்ஸ்ப்ரெஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்கள இதுக்கு நம்ம எல்சியம் மீ போ மா கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் சப் டிவிஷன் பார்க்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஒய் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் இருக்குல்ல இதை நம்ம முடிஞ்ச வரைக்கும் சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயரை எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஃபோரை வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரை வந்து எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபைனலாக ஒய் அப்படின்னு போட்டுக்கோங்க அடுத்து இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து எயிட் எக்ஸ் க்யூப் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கா நம்ம எயிட்டை எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணலாம்னா டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் அப்படின்னு பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் க்யூபை வந்து எக்ஸ் இன்ட்டு எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் அப்படின்னு போடலாம் அடுத்து ஒய் ஸ்கொயரை வந்து ஒய் அதுக்கப்புறம் <laughs> இல்லாம இருக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒன் வந்து மைனஸ் நைன் ஏ க்யூ பி ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்களா இந்த நைனை நம்ம எப்படி ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ த்ரீ சார் நைன் மைனஸ் இருக்கிறதுனால ஒரு த்ரீயில் மட்டும் நம்ம மைனஸ் போட்டுக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஏ க்யூப் பி ஸ்கொயர் இருக்கிறத ஏ க்யூப் அதுக்கப்புறம் இருக்கிற அந்த பி ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறத எழுதியாச்சு இன்னொரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து டுவெல் ஏ ஸ்கொயர் பி ஸ்கொயர் சி அப்படிங்கிறது இந்த டுவெல் நம்ம எப்படி ஸ்பிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா த்ரீ ஃபோர் சார் டுவெல் ஆர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இதனால் ரைட்டு தான் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் அதுக்கப்புறம் வந்து ஏ ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இருக்கிறது பி ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் சி இப்போ இதுக்கு நமக்கு எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் இதில் எதெல்லாம் காமன் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இந்த த்ரீ காமன் ரெண்டுலேயுமே த்ரீ இருக்குது ஸோ த்ரீ அப்படின்னு போட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் இந்த பி ஸ்கொயர் காமன் அதையும் எழுதிக்கலாம் பி ஸ்கொயர் காமன் இப்போ எல்சிஎம் காமனா இருக்கிறது எழுதுவோம் காமனா இல்லாததையும் எழுதணும் எதெல்லாம் காமனா இல்லை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மைனஸ் த்ரீ இருக்கு காமனா இல்லாதது அதை எழுதிக்கலாம் அதே போல நம்பர்ல இங்க வந்து ஃபோர் இருக்கு அதையும் எழுதிக்கலாம் இங்க பாத்தீங்கன்னா ஏ கியூப் அண்ட் ஏ ஸ்கொயர் இருக்கா இதுல எது ஹையஸ்ட் டிகிரி இருக்கோ அதுதான் இதோட எல்சியமா இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ஏ கியூப் அண்ட் ஏ ஸ்கொயர்ல ஏ கியூப் தான் அதோட எல்சியம் ஹையஸ்ட் டிகிரி இருக்கிறதா எல்சியமா இருக்கும் அதை எழுதிக்கலாம் ஸோ ஏ கியூப் இன்னும் மீது இருக்கிறது இந்த சி மட்டும்தான் அதையும் எழுதியாச்சு இப்ப இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் மல்டிப்ளை பண்ண இங்க ஒரு 3 இருக்கு 3 3 சார் 9 அப்படினு வரும் 9 4 சார் 36 அப்படினு வரும் அதுக்கு அப்புறம் இங்க ஒரு மைனஸ் இருக்குிறதுனால அந்த மைனஸும் இங்க வந்துரும் சோ -36 அதுக்கு அப்புறம் என்னலாம் இருக்குனா a கியூப் இருக்கு இங்க b ஸ்கொயர் இருக்கு and ஃபைனலா இந்த இடத்துல c இருக்கு சோ இதோட எல்சியம் என்ன அப்படினா -36 a கியூப் b ஸ்கொயர் c அப்படிங்கறத தான் இதோட எல்சியம் இந்த தேர்ட் சப் டிவிஷனில் ஃபஸ்ட்டு வேரியபிள் என்ன இருக்குன்னா சிக்ஸ்டீன் எம் அப்படின்னு இருக்குல்ல அந்த ஃபஸ்ட் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இந்த சிக்ஸ்டீனை வந்து நம்ம டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ அப்படின்னு ஃபோர் டைம்ஸ் எழுதணும்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் வரும் அதுக்கப்புறம் இந்த எம் அப்படிங்கிறது வரும் அடுத்து இன்னொன்று மைனஸ் டுவெல்வ் எம் ஸ்கொயர் எம் ஸ்கொயர் இந்த டுவெல்வை நம்ம எப்படி ஸ்பிளிட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஃபோர் இன்ட்டு த்ரீ அப்படின்னு போனால ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் வரும்ல அப்போ மைனஸ் த்ரீ ஸோ டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் இங்கே மைனஸ் இருக்கிறதுனால அந்த த்ரீயில் மைனஸ் போட்டிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் எம் ஸ்கொயர் அதுக்கப்புறம் இன்னொரு எம் ஸ்கொயர் அப்படின்னு போட்டிருக்கோம் அடுத்து எயிட் எம் ஸ்கொயர் இருக்குல்ல இதை வந்து டூ இன்ட்டு டூ இன்ட்டு டூ 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 சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஃபைனலாக எம் ஸ்கொயர் இப்போ எதெல்லாம் காமனாக இருக்குதுன்னு பாருங்கள் இந்த மூணுலேயுமே இங்கே ஒரு டூ காமனாக இருக்குது அதை போட்டுக்கலாம் அதே போல் இந்த மூணுலேயுமே இன்னொரு டூ காமனாக 
தான் இருக்குது அதையும் போட்டுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த டூ இங்கே ஒரு டூ இங்கே ஒரு டூ இந்த ரெண்டுலேயுமே டூஸ் இருக்குல்ல அதையும் போட்டுக்கலாம் இப்போ போட்டதுக்கு அப்புறம் காமனாக இல்லாத டூ இங்கே ஒரு டூ இருக்குது இன்னொரு நம்பர் வந்து இங்கே ஒரு மைனஸ் த்ரீ இருக்குது அதுக்கப்புறம் இது ரெண்டுலேயுமே ஹையஸ்ட் டிகிரி எதுனா இந்த எம் ஸ்கொயர் தான் அப்போ ஹையஸ்ட் டிகிரி தான் எல்சிஎம்க்கு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டு என் ஸ்கொயரில் ஒரு என் ஸ்கொயர் காமனாக எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் எயிட் டூ சார் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் த்ரீ சார் ஃபார்ட்டி எயிட் அப்படின்னு வரும் இங்கே ஒரு மைனஸ் இருக்கிறதுனால மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் வேரியபிள்ஸ் வந்து எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் ஸோ எல்சிஎம் வந்து இதுக்கு மைனஸ் ஃபார்ட்டி எயிட் எம் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஒன் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ இன்னொன்று வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபோர் இந்த எக்ஸ்ப்ரெஷன் வந்து பி ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ பி ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு இருக்குது இதை நம்ம வந்து ஃபேக்ட்ரைஸ் பண்ண போகிறோம் ஃபேக்ட்ரைஸ் எப்படி பண்ணுவோம்னா இதோட கோ எஃபிஷியன்ட் இங்கே என்னென்னா ஒன் இதையும் அந்த கான்ஸ்டன்ட் டேர்ம் வந்து டூ இதையும் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒன் இன்ட்டு டூ நமக்கு டூ அப்படின்னு கிடைக்கிது இது அதுக்கப்புறம் நம்ம பிரித்து இந்த மைனஸ் த்ரீ வர வைக்கணும் ஓகே ஒன் இன்ட்டு டூ ஒன் அண்ட் டூவும் மல்டிப்ளை பண்ணால் நமக்கு டூ வருது இதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு மைனஸ் த்ரீ வரணும் அப்போ நம்ம என்ன போடணும்னா மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ அப்படின்னு போடணும் அப்போ 3 அப்படினு கிடைக்கும் ஓகே இப்போ நமக்கு இது ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு அப்படினா p 1 இன்னொன்னு வந்து p 2 அப்படி நம்ம இந்த மாதிரி ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி இந்த எக்ஸ்பிரஷனை இப்படி எழுதியாச்சு அடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் பாருங்க p 2 4 அப்படினு இருக்கா இந்த p 2 4 ஐ நாம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா p 2 4 ஐ வந்து 2 2 அப்படினு எழுதிக்கலாம் இப்போ இது என்ன ஃபார்முலானா a 2 b 2 அப்படிங்கற ஃபார்முலா இட்ஸ் ஈக்குவல் டு a plus b into a minus b இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்போ பி ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம இப்போ என்ன எழுதிக்க முடியும் அப்படின்னா பி ப்ளஸ் டூ இன்னொன்று பி மைனஸ் டூ அப்படின்னு எழுதிக்கணும் ஓகே இப்போ கொடுத்துருக்குற அந்த பாலினாமியல்ஸ் அந்த எக்ஸ்பிரஷன்ஸை வந்து நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுதியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்க போகிறோம்னா எல்சிஎம் இந்த எல்சிஎம் வந்து இது ரெண்டுலேயும் என்னெல்லாம் காமனாக இருக்குது அப்படின்னு பாருங்கள் பி மைனஸ் டூ பி மைனஸ் டூ காமனாக இருக்குது ஸோ நம்ம காமனாக இருக்கிற பி மைனஸ் டூவை எழுதிடுவோம் எழுதிட்டு இப்போ இது ரெண்டுலேயுமே காமனாக இல்லாததையும் எழுதணும் இந்த பி மைனஸ் ஒன் பி ப்ளஸ் டூ அதையும் எழுதணும் அதுதான் எல்சிஎம் பி மைனஸ் ஒன் இன்னொன்று வந்து பி ப்ளஸ் டூ ஸோ ஃபைனலாக எல்சிஎம் வந்து இதுதான் பி மைனஸ் டூ பி மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு பி ப்ளஸ் டூ நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்த் ஒன் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்னொன்று ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் கொடுத்துருக்கதில் ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்பிரஷன் இது தான் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிற நம்ம ஃபேக்டரைஸ் தான் பண்ண போகிறோம் இங்கே கோ எஃபிஷியன் டூ இருக்குது கான்ஸ்டன்ட் வந்து மைனஸ் த்ரீ இருக்குது டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் ஆனால் மைனஸ் சிக்ஸ் வரணும் அதுவே மல்டிப்ளை பண்ணால் சிக்ஸ் வரணும் அதுவே ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வரணும் அதுவும் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் அப்போ எந்த நம்பர்ஸ்லாம் வரும் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கே டூ ஒன் த்ரீ இருக்கா டூ ஒன் த்ரீ ஆட் பண்ணால் நமக்கு ஃபைவ் வரும் பட் ஆனால் அங்கே மைனஸ் ஃபைவ் வரணும் அப்போ நீங்கள் ரெண்டுலேயுமே மைனஸ் தான் போடணும் அப்படி போட்டோம்னா மைனஸ் ஃபைவ் வரும் பட் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் சிக்ஸ்னு வராது ஸோ நம்ம இந்த ஆப்ஷன் எடுத்துக்கக்கூடாது ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு போடுவோம் ஒன் இன்ட்டு சிக்ஸ் ஆனால் இதை ஆட் பண்ணால் ஃபைவ் வராது பட் சிக்ஸ் மைனஸ் ஒன் வந்து இந்த ஃபைவ் வந்துடும் அதுவும் மைனஸ் ஃபைவ் வரணும்னா பெரிய நம்பர் தான் மைனஸ் அப்படின்னு இருக்கணும் ஸோ சிக்ஸுக்கு முன்னாடி ஒரு மைனஸை போட்டுருங்க இப்போ இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி எழுத போகிறோம் இதை நீங்கள் எப்படி எழுதிக்கலாம்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஒன்றுக்கு பதிலாக ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்படின்னு போடணும் மைனஸ் சிக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் போடணும் கடைசியாக இங்கே இருக்கிற இந்த மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு போட்டுக்கணும் இப்போ இந்த ரெண்டு டேர்ம்ல இருந்து எதை காமனாக எடுக்கலாம்னா எக்ஸை காமனாக எடுக்கலாம் எக்ஸை எடுத்துட்டோம்னா இங்கே இன்னும் ஒரு எக்ஸ் பேலன்ஸ் இருக்கும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் இங்கே எக்ஸை எடுத்துட்டோம்ல ஒன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இங்கே ரெண்டுலேயும் இருந்து மைனஸ் த்ரீயை காமனாக எடுக்கலாம் மைனஸ் த்ரீ காமனாக எடுத்துட்டோம்னா இங்கே ஒன்று டூ இருக்கும் த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் ஆனால் ஸோ டூ இருக்கும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எடுத்ததுனால இங்கே வெறும் ஒன் தான் இருக்கும் இப்போ இங்கேயும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இங்கேயும் டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன்னா ஸோ ஒரு டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் மட்டும் எழுதுனா போதும் மீதி இருக்கிற இதை அப்படியே சேர்த்து எழ
இதில் என்ன பண்ண முடியும்னா இது ரெண்டில் இருந்து இல்லை டூ காமனாக எடுக்கலாம் டூ காமனாக எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் இங்கே இருந்து ஒரு டூ காமனாக எடுத்துட்டோம்னா எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு வரும் ஓகே இந்த டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின்னு ஆகிடும் ஃபோருக்கு அப்புறம் எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இதையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி இப்படி வச்சாச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருந்தாங்களே டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஃபைவ் எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீனு அதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடச்சது டூ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சது இன்னொரு எக்ஸ்பிரஷன் என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் தேர்ட்டி சிக்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு கிடச்சது ஃபோர் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இன்னொன்று வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படின்னு கிடச்சது ஓகே இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் எல்சிஎமில் பாருங்கள் இது ரெண்டுலேயும் ஏதாவது காமனாக இருக்கானா அந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ காமனாக இருக்குது ஸோ இந்த எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்க எனக்கு <laughs> அவங்க கொடுத்துருக்குற ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் வந்து இது தான் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி இல்லை ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி ஏதாவது காமனாக எடுத்து சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாம் இதை எதை காமனாக எடுக்கலாம் அப்படின்னா இதில் எக்ஸ் ஸ்கொயரை நம்மளால் காமனாக வெளியே எடுக்க முடியும் அது அப்போ நம்ம என்ன பண்ணலாம் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியில் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டோம்னா ஏன்னா இங்கே ஹோல் பவர் டூன்னு இருக்கா அப்போ இந்த பவர் டூ வந்து இங்கே இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வரும் நம்ம ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இங்கே என்ன இருக்கும் அப்படின்னா இன்னொரு டூ இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் இங்கே வெறும் டூ தான் இருக்கும் பட் ஆக்சுவலாக இங்கே ஒரு ஹோல் பவர் டூ இருக்கா அப்போ அந்த டூ இது மல்டிப்ளை ஆகும்போது இது டூ டூ சார் ஃபோர் அப்படின் தான் ஆயிருக்கணும் அப்போ நம்ம ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் தானே வெளியே எடுத்திருக்கோம் அப்போ இன்னொரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் ஏன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தான் எக்ஸ் பவர் ஃபோர் நம்ம ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்திருக்கோம்னா அங்கே இன்னும் ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் அடுத்து மைனஸ் இந்த த்ரீ எல்லாம் அப்படியே தான் இருக்கும் இப்போ இங்கே பாருங்கள் இங்கே வெறும் எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ இந்த ஸ்கொயர் வந்து இந்த ஸ்கொய் எக்ஸுக்கும் தான் வந்துருந்துருக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் தான் இருந்திருக்கும் நம்ம அந்த எக்ஸ் ஸ்கொயரை வெளியே எடுத்துட்டோம்னா இப்போ அந்த டேர்ம் அங்கே இருக்காது இந்த ஒய் மட்டும்தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் இது ஹோல் ஸ்கொயர் தான் நம்ம இங்கே ஸ்கொயர் போட தேவையில்லை ஏன்னா அந்த ஸ்கொயர் தான் நம்ம இங்கே ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வெளியில் இருக்குது நம்ம ஜஸ்ட் இப்போ என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா இது ரெண்டுலேயும் இருந்து எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிற ஒன்றை மட்டும் வெளியே எடுத்திருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டோன்னா இங்கே பேலன்ஸ் வந்து டூ இருக்கும் அப்போ இது ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறதுனால அங்கே இன்னொரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குதுன்னு மீனிங் ஸோ அதை எக்ஸை அப்படியே வச்சுட்டு இங்கே வெளியிலே அந்த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிருக்கோம் இங்கேயும் அதே போல் எக்ஸ் ஸ்கொயர் இந்த ஸ்கொயர் உள்ளே வந்திருக்கும்ல உள்ளே வந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வெளியே எடுத்துட்டோம் அப்போ இந்த டேர்மே கேன்சல் ஆகிடுச்சு மீதி இருக்கிற மைனஸ் த்ரீ ஒய் அவ்வளோதான் இதுதான் ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனை சிம்பிளிஃபை பண்ணி நம்ம எழுதி வச்சுருக்கோம் அடுத்து என்ன எக்ஸ்பிரஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதில் நம்ம எதாவது காமனாக எடுக்கலாம் அப்படின்னு பாருங்கள் இங்கேயும் ஃபோர் அண்ட் சிக்ஸ் இருக்கா இதில் இருந்து நம்மளால் டூ காமனாக எடுக்க முடியும் ஓகே இதுலேருந்து நம்ம டூவை காமனாக எடுத்துகிட்டா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ இன்னொரு டூ இருக்கும் அதுக்கப்புறம் மைனஸ் இங்கே த்ரீ டூ சார் சிக்ஸ் அப்படின்னு இருக்கா அப்போ இன்னொரு த்ரீ இருக்கும் ஒய் த ஹோல் க்யூப் நம்ம காமனாக எடுத்த அந்த டூக்கும் தான் இந்த க்யூப் பொருந்தும் ஸோ இப்போ இந்த டூவை மட்டும் நம்ம வெளியே கன்சிடர் பண்ணும்போது டூ க்யூப் அப்படின் தான் வரும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் க்யூப் டூ க்யூப் அப்படிங்கிறது டூ டூ சார் ஃபோர் ஃபோர் டூ சார் எயிட் ஸோ இது எயிட் இன்ட்டு அப்படின்னு கிடைக்கும் எயிட் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் க்யூப் இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணதுக்கப்புறம் நமக்கு இது இப்படி செகண்ட் எக்ஸ்பிரஷன் அதுக்கப்புறம் நம்ம இங்கே முன்னாடி பண்ணோம் பார்த்திங்களா இது ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு சிம்பிளிஃபை பண்ணுது இதே போல் தேர்ட் இன்னொன்று கொடுத்துருக்காங்க எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் டுவெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் அப்படின்னா டூ எக்ஸ் த ஹோல் க்யூப் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் க்யூப் இது எந்த ஃபார்முலா படி இருக்குது அப்படின்னா ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் அந்த ஃபார்முலா நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு ஏ க்யூப் மைனஸ் பி க்யூப் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி இன்டு ஏ
ஸ்கொயர் அப்படின்னா இதை ஸ்கொயர் பண்ணுங்க டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வருது இதுதான் டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடுத்து ப்ளஸ் ஏபின்னு இருக்கா ப்ளஸ் போட்டுட்டு இந்த ஏவையும் பிஐயும் மல்டிப்ளை பண்ணணும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு கிடைக்கும் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா நைன் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு வரும் த்ரீ த்ரீ சார் நைன் ஒய் இன்ட்டு ஒய் ஒய் ஸ்கொயர் அவ்வளோதான் இந்த ஃபார்முலா யூஸ் பண்ணி இதையும் நம்ம இப்போ என்ன பண்ணுறோம்னா ஸ்லிட் பண்ணிட்டோம் இப்போ மூணு எக்ஸ்பிரஷனை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி போட்டாச்சு ஃபஸ்ட் எக்ஸ்பிரஷன் நம்ம என்ன கொடுத்துருந்தாங்கன்னா டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொடுத்தாங்க இது நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணி என்ன கொண்டு வந்திருக்கோம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எடுத்துகிட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் அடுத்த எக்ஸ்பிரஷன் என்ன இருந்ததுன்னா ஃபோர் எக்ஸ் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் மைனஸ் சிக்ஸ் ஒய் த ஹோல் க்யூப் அப்படின்னு இருந்தது இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணி எயிட் இன்ட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் க்யூப் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் அடுத்து இன்னொன்று கொடுத்துருந்தாங்கள ஃபைனலாக எயிட் எக்ஸ் க்யூப் மைனஸ் ட்வெண்ட்டி செவன் ஒய் க்யூப் அப்படின்னு கொடுத்துருந்தாங்க இதை நம்ம சிம்பிளிஃபை பண்ணிவிட்டு டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் இன்ட்டு ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கொண்டு வந்திருக்கோம் இதுதான் நம்ம மூணு எக்ஸ்பிரஷனையும் ஃபேக்டரைஸ் பண்ணி சிம்பிளிஃபை பண்ணுது இப்போ இதுக்கு நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என்ன செய்யணும்னா இப்போ இது மூணுலேயுமே பாருங்கள் இங்கேயும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய்னு இருக்குது மூணுலேயுமே இந்த டேர்ம்ஸ் இருக்குது இது ஹையஸ்ட் டிகிரி எதுவோ அதுதான் எல்சியம் ஹையஸ்ட் டிகிரி த்ரீ இது தான் அப்போ அதை தான் நம்ம எழுதணும் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஒய் த ஹோல் க்யூப் இது தான் எல்சியமில் வரும் அதுக்கப்புறம் ரிமைனிங் இருக்கிறதெல்லாம் எழுதுவோம் இங்கே ஒரு எயிட் இருக்குது இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஸ்கொயர் இருக்குது அதை சேர்த்துக்கிட்டோன்னா நமக்கு எயிட் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ இதெல்லாம் முடிஞ்சிருச்சா இன்னும் பேலன்ஸ் வந்து இந்த இந்த ஒரு எக்ஸ்பிரஷன் மட்டும் பேலன்ஸ் இருக்கா அதையும் எழுதிடலாம் கடைசியாக இருக்கிறது அதுதான் ஃபோர் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் சிக்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ப்ளஸ் நைன் ஒய் ஸ்கொயர் அப்படிங்கிறது தான் ஸோ நம்ம எல்சியம் கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இதில் எது இருக்கிறதே ஹையஸ்ட் டிகிரி காமனாக இருக்கிறதுல ஹையஸ்ட் டிகிரி எதுவோ அதை எழுதிட்டோம் அதுக்கப்புறம் காமனாக இல்லாத எல்லாத்தையுமே சேர்த்து எழுதியாச்சு தேங்க்யூ